شاركت من عمان سركيس تشوباريون محلل الاسواق في ايكويتي جروب اهلا بك معنا في هذه الفقره طبعا الذهب هو نجم يمكن الاسبوع الحالي بعد قفزه الى مستويات 1613 ثم عاد وتراجع بحوالي تقريبا 60 الى 65 دولار من هذه المستويات العاليه جدا هل ترى انه الثقه عادت مره جديده وانتقلت السيوله من الملذات الامنه الى مره جديده الاسواق شاهدنا لانه ارتفاع وارتداد بالاسواق في نهايه الاسبوع في الحقيقة أعتقد بأن الثقة لم تزل بشكل تام من الأسواق المالية بل ما شاهدناه هو حالة من التوتر وعمليات جني أرباح في أسواق الأسهم وأيضا طلبات للملاذ الآمن حتى ولو بشكل مؤقت على الذهب ورافق هذه الطلبات مضاربات كبيرة لكن سرعان ما توقف الاتجاه الصاعد وعاد سعر الذهب للانخفاض من جديد وترافق ذلك مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم حول العالم في أغلب العالم نرى اليوم ارتفاع ملموس في مؤشرات الأسهم وهذا يدل على أن الثقة ما تزال مرتفعة وأن حالات التذبذب في الآراء وحالات التذبذب بالثقة حتى لو كانت بسبب التوترات الجيوسياسية كانت مؤقتة بل على العكس فرضت فرص جديدة لتداول في أسواق الأسهم والأصول ذات العائد المرتفع مما سبب ضغط هابط كبير على أسعار الذهب وعاد السعر للانخفاض كما نراه هذا اليوم نعم برأيك سركيس ما هي الأخبار التي ستركز عليها الأسواق حاليا هل برأيك نتائج الأعمال ملف التجارة الأمريكي الصيني هي من الأمور التي ستدعم ربما التداولات في هذه المرحلة ظهرت توقعات جديدة لنمو الاقتصاد الدولي ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الدولي نمو مقداره 2.5% مع العلم بأن أي نمو ما دون 3% يعبر عن ركود في الاقتصاد العالمي وأرجع البنك الدولي سبب ذلك إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورغم أننا حاليا في انتظار توقيع اتفاق التجارة للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين لكن المتداولون الآن يريدون معرفة ما هي النقاط الرئيسية في هذا الاتفاق وكيف سيؤثر الاتفاق على التجارة الحرة التي اعتدنا عليها سابقا وهل سيكون هنالك تأثيرات كبيرة من هذا الاتفاق التجاري على تحسين النمو في الاقتصاد العالمي وتحسين توقعاته أم سيبقي على حالة الضغط على الاقتصاد العالمي لذلك باعتقادي شخصيا في هذه المرحلة عدنا الآن من جديد لترقب الاتفاق التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين آخذين طبعا بعين الاعتبار انتظارنا للبيانات الاقتصادية يوم الجمعة المقبل من الولايات المتحدة الأمريكية من أسواق الوظائف نعم ملاحظ أيضا في هذا الأسبوع كان الباراديوم أحد نجوم السلع بتسجيل مستويات فوق الـ 2000 دولار وصل 2056 وما فوق أيضا 70 75 أيضا كيف ترى تحرك هذه السلعة التي لفتت الأنظار خلال هذا العام خصوصا أنه منذ عام ونص تقريبا أيضا عملت 100 في المئة نعم الآن إلى جانب انضمامها إلى كونها ضمن المعادن الثمينة بشكل عام لكن أيضا تدخل في الصناعات وبعض التحسن في توقعات نمو الاقتصاد العالمي عما كانت عليه سابقا أعيد وأكرر بأن التوقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تشير إلى تباطؤ لكن هذا التباطؤ بل ودخول الاقتصاد العالمي في الركود إن كان ركود حتى غير تقني ما زال أفضل مما كانت تشير إليه التوقعات السابقة فكانت التوقعات السابقة تشير إلى كساد اقتصادي طويل الأمد لكن حاليا مع تحسن التوقعات بعض الشيء دعمت بذلك المعادن التي ترتبط أيضا بالصناعة إلى جانب كونها أيضا معادن ثمينة نعم أشكرك ساركيس شوبريان وأنت محلل الأسواق في إكويتي جروب أشكرك على كل هذه المعلومات